വെൽക്കം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകൾ അറിയണം ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സസ്റ്റെയിൻ്റെ മീനിങ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതായത് നാച്ചുറൽ ഹോം ഫോർ വൺ ഓർ മോർ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോർ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർഗാനിസംസ് താമസിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോം ആണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് വിതൗട്ട് റിസോഴ്സ് ഡെപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ വേസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദെൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വിതൌട്ട് റിസോഴ്സ് ഡെപ്ലീഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സും ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ നശിച്ചു പോവാതെ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നോ എക്സ്റ്റേണൽ വേസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ വിതൗട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകും വിതൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വെളിയിലുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് മെയ് ഇവോൾവ് നാച്ചുറലി ഓർ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മാൻ ഒന്നുകിൽ അത് നാച്ചുറലി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരാം അല്ലായെങ്കിൽ അത് മാനിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോടുകൂടി യും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ എക്കോ സിസ്റ്റം അലോങ് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹൗസിംഗ് ബേസിക് സർവീസസ് എക്സെട്ര സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ എക്കോ സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൺ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്കും അതേപോലെ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ് ആണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൂടെ വേണം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബേസിക് സർവീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം അവൈലബിളും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് വൺ സ്പീഷീസ് വേസ്റ്റ് ബിക്കംസ് അനദർ സ്പീഷീസ് എനർജി ഓർ ഫുഡ് സോഴ്സസ് അത് നമ്മൾ ഒരു സിംബയോട്ടിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് മൊട്ടിയോൾ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു സിംബയോസിസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡ വേസ്റ്റ് എന്തായി മാറാണ് അടുത്തൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്പീഷീസിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് ആയി മാറുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് preserving the ecological balance based on the based on a symbiotic perspective on urban development while developing urban extensions of existing towns appo nammude existing towns inde namal
അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്യൂവൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസലിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഗ്യാസസുകൾ ഉപയോഗിക്കും സി എൻ ജി ഗ്യാസ് എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഗ്യാസുകൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ബയോ ഫ്യൂവൽസും ഉപയോഗിക്കാം ലൈക്ക് ബയോ ഡീസൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബയോ ഫ്യൂവൽസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ബയോ ഡീസൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവൽസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ബെറ്റർ സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് എ പ്രോപ്പർ സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ഇൻ സസ്റ്റെയിനിങ് അവർ ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വേസ് വേസ് വാട്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അടുത്തത് ബെറ്റർ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ആൾക്കാരും ഒരു വലിയ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ എമിഷൻസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മെനി പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ടുഗദർ ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ബസ് ട്രെയിൻ എക്സെട്രാ ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുക സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് ടെക്നിക്സുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ ഓരോ ബിൽഡിങ്സിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാലേ എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ദ നീഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസ്ഡ് എനർജി വേസ്റ്റ് എനർജി വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ബട്ട് ബൈ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനർജി യൂസും എനർജി വേസ്റ്റേജും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ദ എനർജി യൂസേജ് ഇൻ യുവർ ബിൽഡിംഗ് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ബോട്ടം ലൈൻ ആൻഡ് ഡ്രാമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് എനർജി യൂസേജ് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാർബൺ ഫുട്ടേജ് ഫുഡ് പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ദർ ലൈറ്റ് റിസോഴ്സസ് തേർഡ് വൺ യൂസ് സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് എനർജി യൂസേജ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ എങ്ങനെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ വെന്റിലേഷനും ഹീറ്റിംഗിനും ആവശ്യം ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിസർച്ച് ഫ്രം യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ദറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് എനർജി നമുക്കൊരു ഒരു റിസർച്ച് നടന്നതിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എനർജി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
According to the recent studies, the use of most efficient wall, window and HVAC equipment could reduce the commercial cooling by 78%. Most recent ITLA workers in the studies are efficient ITLA wall, window and HVAC equipments equipments are commercial cooling 78% is very correct. Uh, building energy efficient to be used 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 we have a building in the building. 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 We have a energy usage in American building. While lightning represents approximately 11% of the energy usage in American building. Uh, American buildings. Oro buildings in 11% of the buildings in energy usage in 11% of the lighting in the world. Then the countries in the world. In the countries like Australia, we have to adapt the LED lighting to the standard. In the global lighting market, there are 30% of the LED lights in the world. LED lights and yana, Ipum, Etum Gudel, Bioshon trick another. They both then replacing your light with the LED lighting can reduce your energy use by up to seventy five percent each compared to the incandescent lighting. Nam Karyan the Karyan Alla, Nam incandescent lighting, uh, lighting, a little normal bulb, Marty, LED which replace the another day, number energy, energy seventy five percent each were reduce the ambit. Avasanatha method by the use of smart technology to optimize energy usage. Now, there are numerous technology, smart technology, numerous cycle technologies available that helps us to continuously measure and optimize our energy consumption. We have energy consumption optimize and measure and mobile technologies available. Uh, key research opportunities US uh, energy department identified low cost easy to install energy harvesting sensor and controls. Low cost title easy install energy harvesting sensors and control use energy uh, efficient diet building different methods. Every action can make difference. We have to do action we have difference in or the light off the talk the name of the bill energy conception difference in the by reducing the need of HVAC, optimizing your light sources and using smart technology, you will increase your energy efficiency in no time. Thank you. Welcome all. Sustainable Engineering Module 5. Next topic that is green engineering discuss here. Green engineering or important topic aana. green engineering approaches the design of products and processes by applying financially and technologically feasible principles to achieve one or more following goals. goals achieve we have to apply the financial and technical designs in green engineering approaches. We have to do the goals to decrease in the amount of pollutions. Pollutions is a green engineering goal. Minimization of human population. Namada, human population of Karam 800 crores crores in the trend worldwide. Uh, human population exposure Korkia Nalagan. Improved uses of matter and energy throughout the life cycle of the product and processes. Oro product in name, process in name, life cycle, other matter, energy, energy day uses improvements in Daka. Maintaining economic efficiency and viability. Uh, economic efficiency and viability maintain chedu poga poga itrayum aanu nammude green nammude green engineering inde principles nu parayunnathu green engineering inde goals nu parayunnathu 
ഈ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ദ ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഹറൻ റാദർ ദാൻ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻ റാദർ ദാൻ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനേഴ്സ് നീഡ് ടു സ്ട്രൈവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എനർജി ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ആർ ഇൻഹറൻലി നോൺ ഹസാർഡസ് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസും എനർജി ഇൻപുട്സ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഹസാർഡസ് ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര നോൺ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു പ്രിവെന്റ് വേസ്റ്റ് ദാൻ ടു ട്രീറ്റ് ഓർ ക്ലീൻ അപ്പ് വേസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം അടുത്തായിട്ട് ഡിസൈൻ ഫോർ സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു മിനിമൈസ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് അതായത് സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറച്ച് എനർജി കൺസെപ്ഷൻസും മെറ്റീരിയൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോസസ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ മാസ് എനർജി സ്പേസ് ടൈം എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് പുൾഡ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് പുഷ്ഡ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സും പ്രോസസ്സും അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റംസും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് പുൾഡ് ആയിരിക്കണം റാദർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് പുഷ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പുൾഡ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് പുഷ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രമിൽ ഇരിക്കും ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ആ അപ്ലൈഡ് അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ്സിനെ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പുൾഡ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് പുഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് വൺ കൺസേർവ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി മസ്റ്റ് ബി വ്യൂഡ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ വെൻ മേക്കിംഗ് ഡിസൈൻ ചോയ്സസ് ഓൺ റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് ഓർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി എല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനും റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഡ്യൂറബിലിറ്റി റാദർ ദാൻ ഇമോർട്ടാലിറ്റി ടാർജറ്റഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി നോട്ട് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഷുഡ് ബി എ ഡിസൈൻ ഗോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് നശിച്ചു പോവാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് ഏറ്റവും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി തരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ടാർജറ്റ് എയ്ത്ത് വൺ മീറ്റ് നീഡ് മിനിമൈസ് എക്സസ് നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നയൻത്ത് വൺ മിനിമൈസ് മെറ്റീരിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടെൻത്ത് വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി ഫ്ലോസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എനർജിയും അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെ
നമ്പേഴ്സും പഠിക്കുക അത് ഓർക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ പി ഡി എം ഒ സി ഡി എം എം ഐ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ഡി ആർ ഐ പി എന്താണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻറ്റ് റാദർ ദാൻ സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ പി പ്രിവെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ പി ഡി എം ഡി എന്താണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എം മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി ഒ സി ഔട്ട്പുട്ട് പുൾഡ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് പുഷ്ട് സി കൺസേർവ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഐ പി ഡി എം ഒ സി ഐ ഇനി ഡി എം എം ഐ ഡി ആർ ഡി എം എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി റാദർ ദാൻ ഇമോർട്ടാലിറ്റി മീറ്റ് നീഡ് മിനിമൈസ് എക്സസ് ദെൻ എം ഐ ഡി ആർ എം ഐ മിനിമൈസ് മെറ്റീരിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഐ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി ഫ്ലോസ് ദെൻ ഡോക്ടർ ഡി ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിന്യൂവബിൾ റാദർ ദാൻ ഡെപ്ലീറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓർഡറിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെൽക്കം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് എന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനിസം ഏസ് ബോത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസസ് ടു ബിൽഡ് ദം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് ൻ്റെ സ്റ്റഡിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെയും സ്റ്റഡിയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദർ ലോങ് ടേം വയബിലിറ്റി ലോങ് ടേം വയബിലിറ്റി ആണ് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം വയബിലിറ്റി ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലേസ് അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനോ വേസ്റ്റ് ആ അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റും അതേപോലെ ഹാം ഹാംഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റും നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എല്ലാം കൺസെ കൺസെപ്ഷൻസും എല്ലാം കുറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വയൽ എൻഹാൻസിങ് ദ ഓവറോൾ വെൽബീങ് ഓഫ് ബോത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലേസസ് പ്ലേസിൻ്റെയും പീപ്പിൾസിൻ്റെയും ഓവറോൾ വെൽ ബീയിങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസസ് ടു ബിൽഡ് ദ സിറ്റീസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ലോങ് ടേം വയബിലിറ്റി എങ്ങനെ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എൻഹാൻസിങ് ദ ഓവറോൾ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ബോത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലേസസ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷുഡ് സ്വിച്ച് ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജീസ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും എക്സിസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും എങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബേസിക് അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ സാനിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഫോർ അർബൻ റെസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിനെല്ലാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരണം അടുത്തത് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് എയർ ക്വാളിറ്റി ടു ബിൽഡ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് നമ്മുടെ എയർ ക്വാളിറ്റീസ് എയർ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ടു ഇൻ ബിൽഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് എനർജി എഫിഷ്യൻ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടർ മേക്ക് സിറ്റീസ് ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ എമിഷൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം എനർജി എഫിഷ്യൻ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ എമിഷൻസ് സിറ്റി ട്രാൻസ്പോസും ട്രാൻസ്പോർട്ടും അതുപോലെ
അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ടു സപ്പോർട്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ്നെസ് ഓൾ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഒരു അർബനൈസേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അർബനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടും ടെക്നോളജിക്കലും അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻസും അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഇൻക്രീസ് ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സും വരുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആവും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലംസ് ചേരികൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും പുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാം ട്രാഫിക് കൺജഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് കോളനീസ് വിത്ത് ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദെൻ ആഡിക്വേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺ ഗവേണൻസ് സെറ്റപ്പ് ദെൻ കൺട്രോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അർബൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ് ട്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പൻ ഹേഗൻ ഡെൻമാർക്കിലാണ് Turning waste into power and profit. Waste ne power and profit to aki maathya anandala dana avarita motto. E kandala anandala figure. Aduthu uh, Frankfurt Germany. Adu Harnessing teamwork to innovate faster. Teamwork ne anu harness eithittu Petta anu pudhiya pudhiya technologies fast right inda kandala jayinadu Frankfurt Germany ila. Aduthu uh, third position ila nikkinadu San Francisco US ila anu avarita motto eithu varanyal alay motto. ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓഫർ ഗ്ലോബൽ സേവിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് റെയ്ജവിക് ഐ ഐസ്ലാൻഡ് കൊലാബറേറ്റിംഗ് ടു അൺലോക്ക് ചീപ്പർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിന്യൂവൽ എനർജിയെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് റെയ്ജവിക്കിലെ റെയ്ജവി സിറ്റീസിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ് ഹാർനസിംഗ് ഗ്രീനർ ഡിസൈൻസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗ്രീനർ ഡിസൈൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സിംഗപ്പൂർ സിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടോപ്പ് ഫൈവ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിൽ നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് സസ്റ്റൈൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ത്രീ ഏരിയാസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ മോഡ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ത്രീ സസ്റ്റൈനബിൾ പില്ലേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഏരിയാസിലും സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് എക്കണോമിയിൽ എങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഏരിയാസിലും എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫിറ്റ് വിത്ത് ത്രീ
ഇത് മൂന്നും പ്രൈമറി സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ് ആണ് ഇത് അല്ലാതെ സെക്കൻഡറി സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സിസ്റ്റം വർക്ക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് താഴെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ട്രാൻ എക്കണോമിയിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇസ് എ മേജർ ഫാക്ട് ഇൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ് എംപ്ലോയ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ മോഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എനർജി ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി സൊസൈറ്റിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബെനിഫിറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ബി സേഫ് ആയിരിക്കണം നോൺ ഇമ്പയർ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കണം ഷുഡ് മിനിമൈസ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രീ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസുമായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് മോർ സെക്കൻഡറി ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് അതും നേരത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആറ് സെക്കൻഡറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി സിസ്റ്റം വർക്ക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാഫിക് കൺജഷൻസ് കുറയ്ക്കാം എയർ പൊല്യൂഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാം റിന്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് കുറയ്ക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാ ഗ്രീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിരമിഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാർ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്തിനൊക്കെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം വോക്കിങ്ങിനും ബൈസൈക്കിളിനും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനും ടാക്സീസ് കാർ പൂൾസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചൊരു കാറിൽ പോവാം ഏറ്റവും കുറച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കാർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്ര